Holidays nale, adi nama GT Holidays da. GT Holidays, South India's number one travel brand. Mini studio barangum, adi kravi chandrani ekatil, Vishal matru mesje suriya nadi pil, Mark Antony, veti nadi podi girdu, unga labi mana tiri arangu heli. Raju bohdor, em friend driver, BTS driver. Raju ni conductor of Alex enda, na driver of Alex enda. Anne ki endu natpu, ipa ambatti muno orsha achi, idhi varko natpu apdiye irke. Yappa phara thalai udhi udhi ani le. असिंगूम <laughs> 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 मटा இங்க வந்தா என்ன பண்றோம் சாப்பாடு கிப்பாடு பல்ல தண்ணி போட்டுட்டு இருந்தோம் ராத்திரி 1 மணி 2 மணி ஆயிடும் நம்ப மாட்டீங்க யாருமே கீழ படுப்பான் நான் சொல்றேன் வேணா வேணா ஏய் நான் இங்க போடுற சும்மா ஒரு பெட் ஷீட் ஒரு தல்கானி கொடுத்தா போதும் அப்படியே போடு நல்லா தூக்கும் அது அவனு பழக்கம் बर्थडे அந்த வந்தா கால் நமஸ்கார பண்ணி ஒரு கெட்ட வார்த்தை சொல்வான் அது சொல்ல கூடாது आशीर्वाद पड़ा इवलोदा तव वे परीस ना कुो और बोके सर वनक सर समीपा रजनी सर वो உங்களையும் பாத்துட்டு போனாரு அவர் பெங்களூர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க ரெண்டு பேரும் வேலை பார்த்த அந்த பஸ் டிபோல எல்லாம் போட்டோ எடுத்து தோளுக்கு வேலை கை எல்லாம் போட்டு பயங்கரமான पिक्चर्स எல்லாம் நல்லா ஷேர் ஆச்சு நீங்க அவருடைய ஆரம்ப கால கட்டங்களை பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க அவரை எப்படி கூப்பிடுவீங்க என்ன முறையில கூப்பிடுவீங்க இப்ப நிறைய பேர் வந்து மச்சாம கூப்பிடுவாங்க அப்படி கூப்பிடுவாங்க அவங்களுடைய फ्रेंड्स நீங்க அவரை எப்படி கூப்பிடுவீங்க அவர் உங்களை எப்படி கூப்பிடுவாரு மச்சா மாமா கேம் ஒதுமே கிடையாது நான் சிவாஜியன் கூப்பிடுவேன் நான் பௌத்தூரன் கூப்பிடுவேன் அவ்வளவுதான் इो नमीना आरती रजनी कंडक्टर वाले सर्दा ना ड्रैवर वाले सर्द मोदी अनेक मीट पड़ो जयनगर और डिपोल ओर बस ड्रैवर कंडक्टर ये रेटा अने की मूणु वर्ष आज इधव अड़े उजनी मनुष्ट <laughs> 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 शिवाजी <laughs> 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 आलमा पड़ी वर नाप अंदमि पड़ी 
டெய்லி டியூட்டி பண்ணுறது ரெண்டு மணிக்கு போனால் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அஞ்சு மணிக்கு வீட்டுக்கு வருவான் நம்ம வீட்டுக்கு தான் வருவான் நான் போகிறது இல்லை கிடையாது வந்து அப்படி சுற்றி பத்து மணி வரைக்கும் கூட இருப்போம் அப்புறம் அவன் போயிடுவான் இதே மாதிரி மூணு வருஷம் நட்பாக இருந்தோம் இப்படி மூணு வருஷம் நாங்கள் டிரைவர் கண்டக்டராக இருக்கும்போது அடிக்கடி நாடகம் போடுவோம் நாடகம் போட்டு நடிப்போம் அந்த நாடகத்துக்கு எல்லாமே மெயின் கேரக்டராக ரஜினி தான் பண்ணுவான் நான் ஒரு சின்ன சின்ன கேரக்டர் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் இவன் நாடகத்தில் நடிக்கிற நடிப்பை பார்த்து நான் இவ்வளோ நல்லா நடிக்கிறானே இவ்வளோ திறமை இருக்கு இவன் ஏன் சினிமாவில் முயற்சி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு ஊக்கம் கொடுத்த அவனுக்கு எப்படின்னா அந்த நாடகத்தில் குருக்ஷேத்ரன்னு ஒரு நாடகம் அதில் துரியோதன் கேரக்டர் பண்ணான் அதில் நான் சின்ன கேரக்டர் பீஷ்மர் கேரக்டர் பண்ண அவ்வளோ என் கேரக்டர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் உட்காந்து பார்ப்பேன் ரஜினி ஆக்டிங்கு பிரமாதமாக ஆக்டிங் பண்ணுவான் அப்போவே இது கதையை என்னோ ஸ்டைலாக திருப்புறது ஸ்பீடாக நடக்கிறது வசனம் எல்லாம் ஸ்பீடாக பேசுகிறது லாஃபிங் சிரிக்கிறது அவ்வளோ பயங்கரமாக நடிப்பான் ஏன்னா எல்லாம் கை தட்டுவாங்க விஜில் நடிப்பாங்க இவனுக்கு அவன் அவன் திறமையை பற்றி அவனுக்கே தெரியாது ரஜினி திறமைய அவனுக்கே தெரியாது ஆனால் நான் பார்த்து கண்டுபிடிச்சேன் ஆ நல்ல திறமை சாலின்ட்டு ஒரு ஊக்கம் கொடுத்தேன் பரமாணி சினிமாவில் ட்ரை பண்ணு ஏ எனக்கெல்லாம் யார் சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படி சொல்லாத உன் திறமை உனக்கு தெரியாது நான் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் உன் கண்ணில் ஏதோ ஒரு பவர் இருக்குது அந்த பவர் உன்னை எங்கேயோ கொண்டு போய்விடும் முயற்சி பண்ணுன்னு சரி என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை சென்னைக்கு போ அப்போ மெட்ராஸு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் ரெண்டு வருஷம் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோ அங்கே பெரிய பெரிய டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் எல்லாம் வருவாங்க உன் நடிப்பை பார்த்து கண்டிப்பாக உன்னை செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் சரிப்பா நான் போயிடுறேன் ரெண்டு வருஷம் எ எப்படி அங்கே இருக்கிறது அப்போது ஏழை குடும்பம் ரஜினி குடும்பம் ஏழை குடும்பம் நாங்கள் கொஞ்சம் வசதியாக இருந்தோம் அதான் இதில் சொன்னான் அந்த ஜெயலலிதா அவன் பெரிய பணக்காரன் பெரிய பணக்காரன் கிடையாது வசதியாக இருந்தோம் அவங்கள விட ரெண்டு வருஷம் போப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் என்ன வேணும் எல்லாம் நான் மேனேஜ் பண்ணுறேன்ட்டு தைரியம் கொடுத்து ஊக்கம் கொடுத்து அவனுக்கு அனுப்பினேன் மெட்ராஸுக்கு போய் அங்கே ரெண்டு வருஷம் இருந்தான் அவனுக்கு தேவையான எல்லா ஹெல்ப் பண்ணேன் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சு செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் எண்டில் ஒரு நாடகம் போட்டாங்க கன்னடா நாடகம் இவன் கன்னடா பேட்சு அங்கே கன்னடா தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் நாலு பேட்சு செப்பரேட் செப்பரேட்டு இவன் கன்னடா பேட்சு கன்னடா நாடகம் நடிக்கும் போது கே பாலச்சந்தர் சார் சீஃப் கெஸ்டாக கூப்பிட்டாங்க அவர் வந்து பார்த்தார் ரஜினி நடிப்பு கன்னடாவில் பார்த்து நாடகம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் ரஜினியை கூப்பிட்டு நீ தமிழ் கற்றுக்க அப்படின்ட்டு போயிட்டார் அவர் சொன்னது ஒரே வார்த்தை நீ தமிழ் கற்றுக்க அப்போ தமிழ் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் தெரியும் ரஜினிக்கு முழுசாக பேச தெரியாது ரஜினி பெங்களூர் வந்து என்கிட்ட சொன்னான் ஏ இந்த மாதிரி பெரிய டைரக்டர் அவர் அவர் சொன்னார் நீ தமிழ் கற்றுக்கோன்னு அவர் சொன்னால் ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஒன்று பண்ணலாம் நீ நானும் இனிமேல் தமிழில் பேசலாம் அது வரைக்கும் கன்னடத்தில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் தமிழில் பேசுவாங்க நாங்கள் தமிழ் தான் ஒவ்வொன்றா சொல்லி 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 கொடுத்தேன் சொல்லி கொடுத்தேன் ஒரே மாதத்தில் முழுசாக பேச கற்றுக்கணும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பேசுகிறவன் ஒரே மாதத்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தமிழ் க்ளீனாக பேச கற்றுக்கணும் சூப்பர் அப்புறம் பாலச்சந்தர் சார் கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு பார்ப்பா அபூர்வ ராகங்கள் ஒன்று படம் அதில் உனக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் நீ தமிழ் பேசணுமே தமிழ் தெரியாது சார் எனக்கு நல்லா தமிழ் தெரியும் சார் டப்பிங் எல்லாம் நானே பேசுகிறேன் சார் என்று சொன்னால் பாலச்சந்திர ஸ்டன் ஆகிட்டார் என்னடா ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி தமிழே தெரியாதுன்னு இவ்வளோ நல்லா பேசுகிறான்னு நினைட்டு அபூர்வ ராகங்கள் ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தார் அதில் நடிச்சாச்சு அடுத்து மூன்று முடிச்சுன்னு ஒரு படத்தில் சான்ஸ் கொடுத்தார் ஒரு வில்லன் நெகட்டிவ் கேரக்டர் இவன் என்னென்னமோ ஸ்டைலெல்லாம் தெரியும் பாலச்சந்திர சொன்னார் பாலச்சந்தர் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டார் உனக்கு என்னென்ன ஸ்டைல் தெரியும் எல்லாம் செய்யுன்னு அதில் தான் சார் காட்டினார் ஸ்டைலு சிகரெட் தூக்கி போடுறதும் அந்த கண்ணாடி தீர்ப்பிறதும் நடக்கிறதும் உக்கிறதும் ஓ வசனம் பேசுறது எல்லா ஸ்டைலும் காட்டணும் அதுக்கப்புறம் அவர் படத்து மேலே போடும் தமிழ்நாட்டு ஜனமே யார் இது புதுசாக இருக்கு இந்த மாதிரி நடிப்பை நாங்கள் பார்த்ததே இல்லையே இப்படி நடிக்கிறாருன்னுட்டு அவருக்கு எல்லா ரசிகர்களும் இவருக்கு படத்து மேலே படம் படத்து மேலே படம் புக் ஆகிட்டே இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஷூட்டிங் அந்த மாதிரி பிஸி எப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் கிடைச்சா எங்கன்னா அப்படி படுத்துடுவான் அவ்வளோதான் திருப்பி ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் இந்த மாதிரி நடிச்சு 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 நூற்றி அறுபத்தி எட்டு படம் முடிச்சுட்டான் பத்மஸ்ரீ பத்ம விபூஷன் தாதா சாப்பால்கே இத
நான் சொன்னேன் இத்தனை விருது வந்தாச்சு இன்னும் ஒரு விருது இது எல்லாத்தோட ஒரு பெரிய விருது ஒன்று வாங்கியிருக்கிறேன் பெரிய விருதா ஏன்னா தாதா சா பாலே தான் இந்தியாவிலே தமிழ் இது சினிமா துறைக்கு பெரிய விருது அதை விட பெருசு இன்னொன்று வாங்கியிருக்கிறேன் அது என்ன தெரியல தமிழ்நாட்டு மக்களே உன்னை நல்ல மனிதர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே இது எல்லாத்தோட பெரிய விருது நான் சொன்னேம்மா உனக்கு உன் கண்ணில் ஏதோ பவர் இருக்குது எங்கேயோ போயிடுவே பாருப்போ அவனுக்கு ஒரு மாதிரி என்ன கரெக்டாக சொல்கிற நீ நீ சொல்கிற மாதிரியே எல்லாம் நடக்குதுன்னு இது வரைக்கும் நாங்கள் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் சார் இப்போ அவருடைய கண்டக்டராக இருந்த நாட்கள்லேயே வந்து அவர் அதிகமாக ஸ்டைல் பண்ணுவார் அப்படின்லாம் வந்து படிச்சுருக்கோம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே அந்த கண்ணாடியை திருப்பி போடுறது சிகரெட் எடுத்து வாயில் போடுறது அப்புறம் களைஞ்ச முடியும் அப்படி வந்து இப்படி கையால் கோதி விட்டுட்டு போகிறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அவர் பண்ணுவார்ல கண்டக்டர் நாட்களை நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி ஸ்டைலை நீங்கள் பார்த்தீங்க அவர் பண்ணுற ஸ்டைல் அதான் டிக்கெட் கொடுக்கும் போதே ஒரு ஸ்டைலு டக்கா 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 எந்த கண்டக்டரும் அவ்வளோ ஃபாஸ்டாக கொடுக்க மாட்டான் அது மாதிரி சில்லர் கொடுக்குறது அவ்வளோ டக்கா 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 கொடுத்துட்டு விடுவான் அது கொடுத்து எங்கள் சிக்னல் வந்துச்சுன்னா கீழே இறங்கிட்டு போய் ஒரு சிகரெட் சும்மா போட்டு போட்டு வந்துடுவோம் எப்போ பார தலை விடி விடி அப்படின்னு இப்படி சமிழ்நீ பண்ணி தான் அவன் அவன் முடி அவனே பிச்சு போட்டான் இப்போ சொட்டாக இருக்கிறான்னா அவனே காரணம் எப்போ பார கை இப்படி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி நாங்கள் இருப்போம் ரோட்டில் போகும்போது சிகரெட் எடுத்து தூக்கி தூக்கி போடுவோம் நான் திட்டுவேன் ஏய் பார்க்குறவங்கள பைத்தியம் சொல்லுவாங்க போடுறது கீழே எடுத்து போடுறது இல்லைம்மா சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னு அது தாங்க இன்றைக்கி அவருக்கு டாப் அதே மாதிரி இது கண்ணாடியை போடுறது அதுவும் அதுக்கும் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணது தான் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுது இதெல்லாம் பாலச்சந்தர் சார் பார்த்து தான் உனக்கு என்ன ஸ்டைல் வருது எல்லாம் சை அப்படின்னு விட்டுட்டார் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்போ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது யாருடைய படங்கள் அதிகமாக பார்ப்பீங்க என்ன மாதிரி படங்கள்லாம் அப்போ அந்த டைமில் பார்த்து பேசுவீங்க கன்னடத்தில் ராஜ்குமார் படம் பார்ப்போம் தமிழில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி சிவாஜி கணேஷன்னா உயிர் ரஜினி ரஜினி சார் நானும் ரஜினியும் சிவாஜி படம் ரெண்டு ரெண்டு மூணு வாட்டி எல்லா படமும் பார்ப்போம் அந்த மாதிரி சிவாஜி ரசிகர் ரஜினி இன்னைக்கே அவ்வளோதான் அவர் பழைய படம் எல்லாம் வீட்டில் போட்டு பார்த்துரு சிவாஜி சார் இது இந்த மாதிரி எம்ஜிஆர் தும் பார்ப்பான் எல்லா ஆக்டர்தும் பார்ப்போம் நாங்கள் படம் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் அவரும் பிஸியாக நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் செவன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து படங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ரொம்ப பெரிய பீக்கில் இருந்தாரில்ல சார் அப்போ வந்து அவர் வீட்டில் இருக்கவங்களை பார்க்குறதுக்கே அவர் வந்து கஷ்டமாக இருந்தது அப்போது அப்போ அப்போ அந்த டைம்லேயுமே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்படி மீட் பண்ணிப்பீங்க அவர் எப்படி டைம் ஒதுக்குவார் உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னா அவர் அதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் கரெக்டு ரொம்ப பிஸி பிஸி டைமில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வாரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்குவோம் அவனே கால் ஷீட் இது பண்ணிட்டு பெங்களூர் வந்துடுவோம் நேராக ஒரு வாரம் நானும் அவனுக்கு கூடவே இருப்போம் ஏதோ ஒரு ஹோட்டலில் ரூம் போட்டு வேறு யாரையும் சேர்க்க சேர்க்க மாட்டோம் ரெண்டே பேர் எங்கெங்கே சுற்றுறது எல்லாம் காரில் உட்காந்து சுற்றுவோம் ஒரு வாரம் அவன் கூட இருந்து என்ஜாய் அவங்க ஃபேமிலி கூட அஃபெக்ஷன் கிடையாது அவனுக்கு அவங்க ஃபேமிலி அண்ணா தம்பி யார் மேலும் அஃபெக்ஷன் கிடையாது என் ஒருத்த மேலே தான் அவ்வளோ உயிர் மூ ஒரு வாரம் ஒருத்தர் முன்னே வந்து போனப்போ காரில் போயிட்டு இருக்கோம் நான் இந்த பக்கம் ரஜினி இந்த பக்கம் என்னையே பார்த்துட்டு இருந்தான் ஏன்னா நான் புதுசாக பார்க்குறேன் இல்லைம்மா உன்னை பார்த்தா எனக்கு ஏதோ ஒரு சந்தோஷம் உன்னை பார்த்துட்டே எனக்கு சந்தோஷம் வரும் அந்த மாதிரி நாங்கள் மீட் பண்ணோம் அடிக்கடி பெங்களூர் வந்தால் நாங்கள் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுவோம் இப்போ அவர் வந்து ஒரு சில நேரங்களில் வந்து மாறு வேஷத்தில் நிறையா வருவார் அப்படின்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பெரிய ஸ்டார் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து அடையாளம் தெரியாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக மாறு வேஷத்தில் வருவார் அப்படி அவர் என்னெல்லாம் மாறு வேஷத்தில் வந்தார் அதெல்லாம் உங்களால் சொல்ல முடியுமா மாறுவேடம் அப்படின்னு சொல்ற அவ்வளவுதான் எந்த மாறுவேடம் சொல்ல முடியாது ஆனா அவர் எந்த மாறுவேடத்துல வந்தாலும் உங்களால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அவரை எனக்கு தெரியும் அவன் எந்தெந்த மாறுவேடம் போடுறான்னு எனக்கு மாத்தி மாத்தி போடுவான் அது எப்படின்னா நாங்க இந்த ஏரியால சுத்திட்டு இருந்தோம் காமராஜ் பேட்டை அனுமந்த் நகர் எல்லாம் சுத்துவோம் அது அவனுக்கு இப்போ அந்த இடத்துல நாம சுத்தணும்னு ஆசை அப்படியே ரஜினி வந்தா போக முடியாது அதனால மாறுவேடம் போட்டுன்னு அவங்க எங்கெங்கே போயிருந்தோம் பழைய இடம் அங்கெல்லாம் சுற்றுவோம் அவன் முன்னாடி போவான் நான் பின்னாடி வருவேன் நான் கூட போனால் பார்த்து என்ன பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இருந்தோம் ஒரே மாறுவேடம்னு சொல்ல முடியாது மாற்றி மாற்றி மாறுவேடம் போடுவான் இது வரைக்கும் யாரும் கண்டுபிடிச்சது கிடையாது ஒருத்தர் கூட ஒருத்தரும் கண்டு
அந்த மாதிரி ஒரு கெட்டப் அந்த மாதிரி நடக்கிறதுல வேற மாதிரி யார் பார்த்தாலும் அசிங்கன்னு தூரம் போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு கெட்டப்பில் வருமா அந்த மாதிரி தான் இப்போ நாங்கள் சுற்றிட்டு இருக்கோம் ஐயோ அது ஒன்று உங்களால் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்கிறீங்க ரைட்டு சார் இப்போது முத வாட்டி அபூர்வ ராகங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வருது அதுதான் அவருடைய முதல் படம் உங்களுடைய நண்பர் வந்து திரைக்கு வந்ததை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி சார் இருந்தது அவர் அந்த ரெண்டு க கேட்டையும் திறந்துட்டு அவர் உள்ளே நடந்து வருவார் இல்லை ஸ்ருதி பேதம் அப்படிங்கிற அந்த பேர் வருமே நானும் அவரும் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனது போய் பார்த்தோம் அப்போது ரஜினி பாப்பில் ஒரு ஒன்றும் கிடையாது அதான் முதல் படம் தியேட்டரில் போய் பார்த்தோம் எந்த தியேட்டர் ஞாபகம் இருக்கா கப்பாலி தியேட்டர் மெஜிஸ்டிக்கில் இருக்குது மெஜிஸ்டிக்கில் கப்பாலி கப்பாலி தியேட்டர் இப்போ அந்த தியேட்டர் இல்லை 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 அந்த தியேட்டரில் பார்த்துட்டு படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எதிரில் ஒரு ஹோட்டலில் டீ சாப்பிட போகணும் டீ சாப்பிட்டுனே இருக்கும்போது இவன் அழுவுறோம் யாரு ரஜினி நானும் பார்த்துட்டு ஏய் ஏண்டா அழுவுறேன்னு கேட்டேன் இல்லப்பா ஸ்க்ரீன் மேலே வந்துட்டேம்மா நான் சந்தோஷம் தாங்க முடியல டே இது வெறும் சிம்பிள் இது ரயிலர் இது மெயின் பிக்சர் எங்கேயோ இருக்கு பாரு எங்கேயோ போறேன்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் அது நடந்துட்டே வந்துட்டு இருக்கு சந்திரமுகி படம் வந்து ஆப்தமித்ரா எல்லாம் நீங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கேங்க வந்து இப்போ தியேட்டரில் பாக்குறீங்க இல்ல அதுக்கும் ஒரு மார்வேஷம் போட்டு வந்தாரு பெங்களூர்ல நீங்க வந்து படம் படம் ரிலீஸ் ஆகுது நீங்க படம் பாக்குறீங்க அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சி போய் தான் அதுக்கப்புறம் அந்த சந்திரமுகியா மாறிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் படங்கள் வந்து நீங்க சேர்ந்து பாத்திருக்கீங்க இந்த படம் நீங்க பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ரஜினி சாருக்கு எத்தனை படங்கள் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய படம் பார்த்துருக்கோம் சந்திரமுகி கன்னடத்துல பார்த்தோம் விஷ்ணுவர்தன் விஷ்ணுவர்தன் அவங்க எல்லாம் பண்ணுது படம் முடிஞ்சதும் என்னம்மா படம் எப்படி இருக்கு சூப்பராக இருக்குமா நீ பண்ணால் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் சொன்னீங்க அவட்ட நான் சொன்னேன் நீ பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அது கேரக்டர்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணு பிரபு சுகர போடுவோம் ஒடிவேலை போட்டுக்கோ இந்த மாதிரி எல்லா கேரக்டர் சொன்னேன் ஆனால் அந்த கடைசி வில்லன் கேரக்டர் வந்த வேட்டையன் அது மட்டும் நீ பண்ணிட்டா பிரமாதம் ஆகிடுவான் சொன்னேன் அந்த கேரக்டர் தான் படத்துக்கு மெயினு அப்படின்னு சொன்ன பாரு அப்படியா பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் அன்ட்டு போய் அப்புறம் வாசு சார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கோம் அவரும் எல்லாம் பரவாயில்ல நம்ம எடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் எடுத்தாங்க அந்த படம் எடுத்து சூப்பர் ஹிட் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி படங்கள் நிறைய நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி எடுத்திருக்காரு ரஜினி சாருடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமாக அவர் வந்து மனசளவில் அவர் உடஞ்சி போன மூணு முக்கியமான விஷயங்கள்னா ஒன்று வந்து அவர் ரொம்ப மென்டலி பிரேக் டவுன் ஆகி நிறந்தார் ஒரு டைமில் லைக் தொடர்ந்து படங்கள் படங்கள் பண்ணி நர்வஸ் பிரேக் டவுன்லாம் அவருக்கு வந்தது அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஆத்ம குரு பாலச்சந்தர் அவர்களுடைய இறப்புக்கும் அவர் வந்து ரொம்ப தோண்டு போயிருந்தார் அப்புறம் அவர் அரசியலுக்கு வரலை அப்படிங்கிற அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமும் அது ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு இதுவாக இருந்தது இந்த முக்கியமான நேரங்களில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் அவருக்கு என்ன விஷயங்கள் சொன்னீங்க அவர் அவர் உங்கள்கிட்ட இதை வந்து ஷேர் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன விஷயங்கள் அவர்கிட்ட நீங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க நிறைய படம் வருது இருபத்தி மணி நேரம் ஷூட்டிங் இருந்ததுனால அவர் கொஞ்சம் அவர் அப்செட் ஆனார் மைண்டு ஆமாம் அதுக்கப்புறம் பாலச்சந்தர் சார் என்ன இதெல்லாம் சொல்லி அவர் சரி ஆயிட்டாரு ஆனா அரசியலுக்கு வராதனால அப்படி ஆனார் கிடையாது அரசியலுக்கு வராதேன்னு சொன்னதே நான் தான் அரசியலுக்கு போற தடுத்ததே நான் தான் வேணாம் அரசியல் உனக்கு இப்போ கொரோனா டைம் அப்போ எலெக்ஷன் கொரோனா டைம் எலெக்ஷன் கொரோனா டைம் இது நீ சிங்கப்பூர்ல போய் உடம்பு சரியில்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து வந்திருக்க கொரோனா அட்டாக் ஆச்சுன்னா உனக்கு உன் வயசுக்கு உயிர் காபத்து உன் பிளட்ல கொரோனாவை எதிர்க்கிற சக்தி கிடையாது உனக்கு எழுபத்தி ரெண்டு வயசு இப்போ அந்த சக்தி உனக்கு கிடையாது உயிருக்கு ஆபத்து நீ வேணாம் அரசியல் வேணாம் இதுலயே சாதி சிட்டியம்மா நீ சினிமால இன்னும் என்ன அரசியல் போய் இந்த பேர் அங்க போன கேட்டுடும் அரசியல்ல எல்லாருமே உன்னை நல்லவன் சொல்ல மாட்டான் சில பேர் ஒன்று கெட்டவன் சொல்லுவான் அது நமக்கு தேவையில்லை வேணாம் விட்டுட்டார் அது அப்புறம் அரசியல் வேணான்னு விட்டுட்டார் அதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ரஜினி சார் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாருன்னு அரசியலுக்கு வரல அப்படிங்கிறது இல்லை சார் உங்கள் கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் அரசியலுக்கு வரலங்கிறதே அவர் அறிவிக்கிறார் ஆமாம் ஆமாம் பேசுனதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப பேர் அவர் அரசியல் வரணும் 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 அவன் அவன் சொன்னான் எல்லா அரசியலுக்கும் வா வாங்க நீ மட்டும்தான் வேணான்றிய பாருமா உன்னை வச்சு ஆதாயம் பண்ணுறவங்க அரசியலுக்கு வாங்குறாங்க நீ நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நான் சொல்றேன் நீ அரசியலுக்கு வராது நீ சிஎம் ஆயிட்டேன்னு வை உன்னை வச்சு ஆதாயம் பண்ணுவ
நேற்று டைவு பேப்பரில் இருக்கிறது எனக்கு உடல் நலம் சரியில்லை நான் அரசியலுக்கு வர மாட்டேன் நான் யாருக்கும் பயப்பு இல்லை ஏன் உடல் நலம் சரியில்லை அதனால் அப்படி கொடுத்துருக்கிறது இவ்வளோ எடுத்திருக்காரு நீங்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தை அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஆமாம் சரி இப்போ இந்த விஷயமும் நாங்கள் வந்து படித்தது தான் எங்களுக்கு அது உண்மையாக இல்லையாங்கிறது நீங்கள் சொல்லுங்கள் சிவாஜி அவர் நடித்த படம் சிவாஜி ரிலீஸ் ஆனப்போ அவர் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி உங்கள் கூட உட்காந்துட்டு இருந்தார் அப்போ அவர் உங்கள் கூட தான் இருந்தாரா இல்லை இல்லை அங்கே இருந்த மெட்ராஸில் இருந்தார் நான் நான் இங்கே பார்த்தேன் படம் பார்த்தேன் சிவாஜி சிவாஜி படத்துலேயும் அவ்வளோதான் இப்போ ஸ்ரேயாவை போடுன்னு சொன்னது நான் தான் சிவாஜி படம் ஹீரோயின் தேடிட்டு இருந்தாங்க நானும் அப்போ பெங்களூர் இருந்தேன் ரஜினி ஹீரோயின் யாரை போடுறதுன்னு நான் சொன்னேன் ஒரு பொண்ணு இருக்குமா மழையன்னு ஒரு படம் அதில் ஸ்ரேயான்னு ஒரு படம் பொண்ணு நடிச்சிருக்கு உனக்கு நல்லா ஜோடியாக இருக்கும் அந்த பொண்ணு நீ போட்டுக்கலான்னு சொன்னேன் யார் எனக்கு தெரியாது எனக்கு டக்குன்னு சிடி தர வச்சோம் டிரைவர்கிட்ட சிடி போட்டு பார்த்தோம் மழை படம் பார்த்துருப்பீங்க மழை மழை அதை பார்த்துட்டு அவன் ஆமாம் கரெக்டு நீ சொல்கிறது அப்படின்ட்டு டக்குன்னு இவருக்கு சங்கர் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி மழையில் நடிச்சிருக்க அந்த பொண்ணை போடலாம் சரி நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் சார் என்ன அவரும் அதே மாதிரி சீடி பார்த்துருக்காரு இந்த மழை படத்தை அவருக்கும் பிடிச்சி போச்சு ஆ சரி சரி அந்த பொண்ணே புக் பண்ணி அது போட்டு நடித்தாங்க படம் நல்லா சக்ஸஸ் பெரிய அளவில் ஹிட்டாச்சு அது எனக்கு கடைசியாக போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு கேள்வி தான் இந்த வீட்டில் வந்து ஒருத்தர் தான் தங்க முடியும் இல்லையா சார் ஏன்னா ஒருத்தர் மட்டும் தான் தங்குறதுக்கு உண்டான வசதி வந்து இந்த வீட்டில் இருக்குது ஆனால் எப்போ இந்த வீட்டுக்கு வந்தாலும் ரஜினி சார் வந்து உங்கள் கூட இருந்துட்டு போனது உண்டு அவர் இது எதை பற்றி யோசிக்காமல் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் கூட இருக்கார்ல எனக்கு அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் இந்த வீட்டில் ஒருத்தர் தான் தங்க முடியும் ஒருத்தருக்கு தான் கட்டில் இருக்குது ஒருத்தருக்கு தான் வசதி இருக்குது இது மற்ற விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னா அவர் எப்படி இந்த வீட்டில் வந்து இருப்பார் ரஜினி ஏழ்மை பசி பட்டினி அப்படியெல்லாம் என்னான்றது நல்லா அனுபவிச்சவன் இன்றைக்கி கோடி கோடியாக இருந்தாலும் அது நினைப்பான் இங்கே வந்தால் என்ன பண்ணுறான் கார் அங்கே நின்று இருக்கும் நானும் இங்கே உட்காருவேன் சேர் அது போட்டு நானும் இங்கே தான் உட்காருவேன் சாப்பாடு கீப்பாடு அப்போல்லாம் தண்ணி போட்டுன்னு இருந்தோம் ராத்திரி ஒரு மணி ரெண்டு மணி ஆகிடும் கார் இருக்கும் பிளாட்டில் ஃபைவ் ஸ்டார் ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்கு இருக்குது ஏய் இங்கே படுக்கிறேன் நான் என்னம்மா ஏய் போகமா டிரைவர் இருக்கான் இல்லைம்மா நான் இங்கே படுக்கணும் சரிப்பா படுத்துக்குவாங்க ஏய் இங்கே வேணா நான் இங்கே கீழே படுக்கிறேன் கீழே சரி இல்லை ஊவோ சார் நம்ப மாட்டேங்க யாருமே கீழே படுப்பான் நான் சொல்கிறேன் வேணாம் வேணாம் ஏய் நான் இங்கே போடுறேன் சும்மா ஒரு பெட்ஷீட்டு ஒரு தலைக்காணி கொடுத்தா போதும் அப்படியே போடுது நல்லா தூக்கும் அது அவனுக்கு பழக்கம் அந்த மாதிரி எப்போதாவது அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ஏதோ ஒரு சுகமாக அது அவன் சம அந்த மாதிரி அனுபவிக்கிறது அது அடிக்கடி செய்வோம் இப்போவும் இருக்காது இப்போ அது நடக்குது தான் ஏய் அவர் பெரிய ஸ்டார் ஆனதுக்கப்புறம் நீ என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாலும் வந்து அது எப்படி இருக்குங்கிறது வந்து உங்களுக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியாது அவருக்கும் அந்த ஃபீலிங் எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியாது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து அவருக்கு ஒரு பிறந்த நாள் உள்ளாட்டி வேறு ஏதாவதுக்கும் ஏதாவது பரிசு கொடுத்து உங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் இல்லாட்டி அவர் உங்களை பரிசு கொடுத்து உங்களை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தின ஏதாவது ஒரு பரிசை பற்றி சொல்ல முடியுமா அவன் பர்த்டே அந்த அவன் தான் காரில் இங்கே வருவான் காரில் உட்காந்து இருப்பான் நான் போவேன் அன்றைக்கி தான் பன்னெண்டாம் தேதி இப்போ அவள் காரில் உட்காந்ததும் கால் நமஸ்காரம் பண்ணி ஒரு கெட்ட வார்த்தை சொல்லுவான் அது சொல்லக்கூடாது ஆசீர்வாதம் படுறான்னு சொல்லுவான் இவ்வளோதான் தவிர வேறு ஏதோ பரிசு நான் கொடுத்ததோ ஒரு பொக்கே கூட கொடுத்ததில்லை இத்தனை வருஷத்தில் ரெண்டு பேரும் அது பண்ணது இல்லை அவனும் எனக்கு எதுவும் கொடுத்ததில்லை நானும் அவனுக்கு எதுவும் வாழ்த்துவேன் அவ்வளோதான் ஃபோன் பண்ணி வாழ்த்துவேன் ஹாப்பி பர்த்டே அவ்வளோதான் ஏன் பர்த்டேக்கும் அவன் வாழ்த்துவான் எந்த பரிசும் கிடையாது பசங்கன்னா அப்படி தான் இருப்பாங்க என்றைக்குமே அதுதான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லும்போது தெரியுது சார் சார் ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய நேரத்துக்கு உங்களுடைய நட்பு தொடரணும் அது பல பேருக்கு பல லட்ச மக்களுக்கு பல கோடி மக்களுக்கும் அது ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எல்லாருடைய ஆசீர்வாதத்தில் நீங்கள் இப்படியே இருக்கணும் எங்களுடைய ஆசை ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ Holidays nale adu nama GT Holidays da GT Holidays South India's number one travel brand Mini Studio valangum Aadi Kravichandran iyakathil Vishal mattrum SJ Surya nadipil Mark Antony vetri nadai podigirathu ungal abhimana thiriyarangugalil